আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি মিথিলা ইসলাম শুরুতেই পাইওনিয়র ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম নারায়ণগঞ্জের কাজপুরে স্ত্রী ও শাশুড়িকে কুপিয়ে হত্যা ঘাতক স্বামী আটক হবিগঞ্জে চার শিশু হত্যায় অংশ নেয় ছয় জন একজনের শিকারত্বে রাজধানীর সাতারকুলে জঙ্গি আস্তানায় অভিযান সংঘর্ষে এক পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতর আহত প্রযুক্তির দুর্বলতায় নয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে ঘটেছে এটিএম জালিয়াতি জানালেন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা শেষ পর্যন্ত সরকার বিএনপিকে কাউন্সিলের অনুমতি দেবে আশা ফখরুলের আওয়ামী লীগে তৈরি হবে নতুন পথ জানালেন নেতারা এতক্ষণ শুনছিলেন পায়নোর ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম ইফাদ টি টাইম চায়ের সাথে সেরাটা এবারে বিস্তারিত নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুর এলাকায় স্ত্রী ও শাশুড়িকে কুপিয়ে হত্যার পর আটক হয়েছে ঘাতক স্বামী গতকাল রাত সাড়ে নয়টার দিকে পুলিশ লাভলি আক্তার ও তার মা রাশিদা বেগমের লাশ উদ্ধার করে আলামত হিসেবে উদ্ধার করা হয় রক্তমাখা ধারালো একটি বটি প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান কাউসার ও তার স্ত্রী লাভলি আক্তার কাঁচপুরের একটি গার্মেন্ট কারখানার শ্রমিক তাদের পারিবারিক কলহের জেরে রাতে বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে স্ত্রী ও তার মাকে কুপিয়ে হত্যা করে কাউসার এ সময় পালানোর চেষ্টা করলে এলাকার লোকজন কাউসারকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে হবিগঞ্জে চার শিশু হত্যায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে আসামি রুবেল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধকে কেন্দ্র করে শিশুদের হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার জয়দেব কুমার ভট্ট পনেরো দিনের মধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের চার্জশিট দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানান তিনি গতকাল রাতে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় চাঞ্চল্যকর এই হত্যায় মোট ছয়জন অংশ নেয় শুক্রবার রাতে আসামিরা শিশুদের শ্বাসরোধে হত্যা করে বলেও জানান জয়দেব কুমার ভট্ট এর আগে বিকেলে হবিগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৌশিক খন্দকারের আদালতে একশো চৌষট্টি ধারা জবানবন্দি দেয় রুবেল এদিকে চার শিশু হত্যা মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরুজ সুমকে সুন্দ্রটিকে গ্রামে নিহত চার শিশু স্বজনদের সাথে দেখা করতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী আশ্বাস দেন তিনি বলেন নারকীয় হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে পুলিশের কোনো গাফিলতি থাকলে তাও খতিয়ে দেখা হবে নারায়ণগঞ্জ শহরের সৈয়দপুর থেকে নিখোঁজের দুই ঘন্টা পর এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ নিহত প্রণব বসু সৈয়দপুর বঙ্গবন্ধু হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র নিহতের বাবা রাম বসু জানান গতকাল বিকেল তিনটার দিকে বাসা থেকে বের হওয়ার পর আর প্রণবকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তারা অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিকেল পাঁচটার দিকে স্কুলের পেছনে প্রণবের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন তারা পরে পুলিশ সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করে প্রণবের বাবা জানান প্রণবের নাকে মুখে রক্ত ক্ষরণের চিহ্ন রয়েছে এদিকে ফতুল্লার আলীগঞ্জ থেকে অপহরণের উনচল্লিশ দিন পর চার বছরের শিশু লিয়নকে কুমিল্লা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ মুক্তিপণের দাবিতে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল আটক করা হয়েছে নারী সহ চার অপহরণকারীকে রাজধানীর উত্তর বাড্ডার সাতারকুলে জঙ্গি আস্থানার সন্দেহে একটি বাসায় অভিযানের সময় সংঘর্ষে আহত হয়েছেন গোয়েন্দা পুলিশের এক কর্মকর্তা পুলিশ জানায় শুক্রবার রাত আটটার দিকে রাজধানীর উত্তর বাড্ডার সাতারকুলের হোসেন মার্কেটের পেছনের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে জঙ্গি সন্দেহে দুজনকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল এদের একজন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে ধাওয়া করার সময় আরেকজন পুলিশের উপর হামলা চালায় এতে গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক ফারুকি আহত হয় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এটিএম জালিয়াতির সঙ্গে বিদেশিদের পাশাপাশি দুই হাজার তেরো সালের এটিএম জালিয়াতি মামলার জামিনে ছাড়া পাওয়া হোতারাও জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছেন সরকারের সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে এবারে জালিয়াতির পরিমাণ বিশ লাখ ষাট হাজারেরও অনেক বেশি যা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রযুক্তির দুর্বলতায় নয় ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তাদের যোগ সাজসেই ঘটছে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা দু সালেও 
এটিএম জালিয়াতির কথা প্রকাশ পেয়েছিল সে সময় টানা পাঁচ ছয় বছর ধরে একুশটি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে দশ কোটি টাকা লোপাট করা হয়েছিল সম্পৃক্ততার অভিযোগে তখন আটক হয়েছিলেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের দুইজন আইটি কর্মকর্তা এটিএম নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠান অ্যাডভান্স ডেটা নেটওয়ার্কের এক কর্মকর্তা এবং বেসরকারি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা আমরা টেকনোলজিস্টের এক সাবেক কর্মকর্তাকে তারা পুলিশে জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধ স্বীকার করলেও সে মামলার এখনও কোনো অগ্রগতি নেই আসামিরাও জামিনে ছাড়া পেয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এই সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ বলছেন প্রাথমিক তদন্তে সাম্প্রতিক এটিএম কেলেঙ্কারির পেছনে সেই দুই হাজার সালের অভিযুক্তদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে শস্যের ভিতরে যদি ভূত থাকে তাহলে কিন্তু কোনো সিকিউরিটি সিস্টেম সেখানে কাজ করবে না একটা বিষয় কিন্তু খুবই স্পষ্ট যে এখানে শুধুমাত্র একটা বিদেশি চক্র এসে এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে সক্ষম নয় দুই হাজার সালে কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছিল আমাদের এবং তারা কিন্তু অনেকে জামিনে আছে তো তারাই আবার পুনরায় এই জাতীয় বিষয়ে ঘটেও থাকতে পারে বা তাদের সাথে একটা সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলেও আমাদের একটা প্রাথমিক অবস্থাতে এই বিষয়গুলো এসেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো ছত্রিশ জন গ্রাহকের বিশ লাখ ষাট হাজার টাকা চুরির কথা জানালেও এই তদন্তকারী বলেন চুরির পরিমাণ আরও অনেক বেশি বারোশো কার্ডের কথা বলা হচ্ছে অফিসিয়ালি যেটা জালিয়াতি হয়েছে সেখানে মাত্র বিশ জন গ্রাহক এখানে রিপোর্ট করেছে তার মানে কি বাকি কি কেউ এস এম এস পায়নি বা কেউ কাউকে এটা জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি এখানে যে বিষয়টা দেখা গিয়েছে যে এখানে এস এম এসের মাধ্যমে তারা অ্যালার্ট হতে পারেনি ব্যবস্থা থাকার পরও অনেক গ্রাহক টাকা উত্তোলনের এস এম এস পাননি অনেকের দৈনিক উত্তোলনের সীমা লঙ্ঘন হয়েছে এমনকি এনটি স্কিমিং ডিভাইস আছে এমন বুথেও জালিয়াতে হয়েছে এসব তথ্য উল্লেখ করে তদন্তকারীরা বলছেন ব্যাংক ব্যবস্থার নিজেদের কর্মকর্তাদেরও যোগ সাজস আছে বারবার অপকর্ম করলেও অর্থ আত্মসাৎকারীদের বড় কোনো শাস্তি হয় না বলেই দেশি বিদেশি জোচ্চোরদের কাছে বাংলাদেশ এত প্রিয় বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা সাইমুল হক বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন দেশে যেভাবে শিশু হত্যাকাণ্ড চলছে তাতে প্রমাণ হয় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে শঙ্কা থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী চূড়ান্ত করতে কাজ চলছে এবং তা যথাসময় প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এখনও কাউন্সিলের অনুমতি পাওয়া যায়নি উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শেষ পর্যন্ত সরকার কাউন্সিলের অনুমতি দেবে সকালে শেরে বাংলা নগরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কমিটির নেতাকর্মীরা সেখানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় শহীদজের আত্মার মাকফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনায় মনোজাত করা হয় পরে সাংবাদিকদের বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন দেশে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি চলছে শিশু হত্যার বিষয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাংলাদেশে আসলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বলতে কিছু নেই এবং চরম আকার ধারণ করেছে গত কয়েক দিনে আমার আমার আমি দেখেছি প্রায় চল্লিশ জন শিশু বোধহয় হত্যা হয়েছে নির্মম নৃশংস কোন সভ্য সমাজে শিশুদের এইভাবে হত্যা করা এটা শুধু প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অধগ্রতি হয়েছে মির্জা ফখরুল কথা বলেন বিএনপির কাউন্সিল এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়েও আমরা আশা করি যে সঠিক সময়ের মধ্যেই যথাযথ সময়ের মধ্যেই আমাদের প্রার্থী চূড়ান্ত হবে এবং তারা নির্বাচনে নামবে যদি ওই নির্বাচনের অবস্থা সম্পর্কে আমরা খুব আশাবাদী নই জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য আমরা কয়েকটি স্থান চেয়েছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে কোনোটি স্থানের জন্যই আমরা ইতিবাচক কোনো সারা এখনও পাইনি তবু আমরা প্রত্যাশা করছি কাউন্সিলের জন্য আমরা স্থান পাব ভেনু পাব বিরোধী নেতাকর্মীদের গুম খুন করা হচ্ছে অভিযোগ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে নিয়ম রক্ষার জন্য নয় জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় নির্বাচনকে টার্গেট করে এবারে কাউন্সিল করছে আওয়ামী লীগ এমন কথা জানালেন দলটির শীর্ষ নেতারা তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এবার আকার বাড়ছে কার্যনির্বাহী কমিটির দল পুনর্গঠনের পাশাপাশি নতুন পদ সৃষ্টি হতে পারে এবারের কাউন্সিলে নেতারা বলছেন জাতীয় কাউন্সিলের প্রস্তুতি চলছে পুরো দমে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের আসন্ন বিশতম জাতীয় কাউন্সিল হবে আঠাশে মার্চ এরই মধ্যে বেশিরভাগ জেলা কাউন্সিল শেষ হয়েছে যে কটি বাকি আছে সেসবও শেষ হবে জাতীয় কাউন্সিলের আগেই চমক হিসাবে কাউন্সিলেই পরিবর্তন আনা হবে গঠনতন্ত্রের এসবের জন্য সাব কমিটি গঠন ও বিদেশিদের আমন্ত্রণের বিষয়টি রয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনের তো আমাদের কিছু চিন্তা ভাবনা আছেই তবে গঠনতন্ত্র ঘোষণাপত্র এইগুলো পরিবর্তন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কাউন্সিলারদেরকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মধ্যে 
তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক একটা সৃষ্টির একটা চিন্তা ভাবনা আছে কিছু নতুন মুখ তারা হয়তো আমাদের বিভিন্ন স্থানে তারা একটা বিভিন্ন পোস্ট একটা স্থান পাবে এবং কিছু জায়গায় হয়তো নবীনরা আসবে প্রবীণরা তাদের জায়গা করে দিতে হবে পদে থাকা না থাকা দলের সব পর্যায়ের নেতাদের মূল্যায়ন করার কথা জানান নেতারা একই সঙ্গে দলের জন্য যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্রিয় নেতারা পুরস্কৃত হবেন বলেও জানান তারা আগামী নির্বাচনে কি লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হবে কি কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হবে এবং এই কাউন্সিলের গাইডলাইন নিয়েই কিন্তু আমরা নেক্সট ইলেকশানে যাব সে কারণে আমি বলেছি যে এই নির্বা এই কাউন্সিলটি হ্যাঁ এটা গতানুগতিক কেবল কমিটি পরিবর্তনের কিছু গণতন্ত্র পরিবর্তনের সেটা না প্রেসিডিয়ামে তো আমাদের দুইটা জায়গা যেখানে খালি আছে সেখানে তো অবশ্যই নতুন লোক হয়তো আসবে আর এর বাইরেও হয়তো সম্ভব হতে পারে দলীয় কার্যক্রমে গতি আনতে আরও বেশি নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে এবারের কাউন্সিলে এই বর্তমান সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা এক এগারোতে মাহফুজা নামের উস্কানিতে গ্রেফতার হয়েছিলেন শেখ হাসিনা তাই শুধু ভুল স্বীকার নয় এর জন্য সম্পাদকের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে মাহফুজা নামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা গতকাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের প্রয়াত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এম এ আজিজের স্মরণ সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন বর্তমান সরকারকে একদিকে অবৈধ বলছেন আর অন্যদিকে ধানের শেষ প্রতীক নিয়ে সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আরেক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেন এক এগারোতে মাহফুজা নামের উস্কানিতে গ্রেফতার হয়েছিলেন শেখ হাসিনা তিনি আরও বলেন সারা দেশের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের রোশানলে পড়ার ভয়ে সহরার্দী উদ্যানে দলীয় কাউন্সিল করতে চাচ্ছেন না বেগম খালেদা জিয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলের চেয়ারম্যান প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ড গণভবনে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই তালিকা চূড়ান্ত হয় এর আগে গতকাল বিকেলে চতুর্থ দিনের মতো বৈঠকে বসে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা প্রথম ধাপে সাতশো উনচল্লিশটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তৃতীয় দিন পর্যন্ত সাতশোর বেশি প্রার্থী চূড়ান্ত হলেও বাকিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় গতকাল প্রথমবারের মতো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে দলীয়ভাবে প্রথম ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠান বৈঠক শেষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি জোটগত ভাবে প্রচারণা চালানো হবে বলে জানান ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবেই বিশ দলীয় জোট ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশনের উপর হস্তক্ষেপ না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুদ পুলিশ তদন্ত করলে তার নিরপেক্ষতা হারাবে বলে মনে করেন আইনজ্ঞরা ফলপ্রসূ তদন্তের স্বার্থে এসব অভিযোগ তৃতীয় কোনো পক্ষ বা সংস্থা দিয়ে তদন্তের পরামর্শ তাদের তবে পুলিশের দাবি শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনায় পুলিশ সবসময়ই জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তার পর সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে অন্যায়ভাবে মারধর এরপর চাঁদার দাবিতে চা বিক্রেতা বাবুল মাতব্বরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা এছাড়া নিরাপরাধ রিক্সা চালকের পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর শ্লীলতা হানি পুলিশের শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা যেন থামছেই না অশ্লীল বিহেভও করে অনেক আমার বডিতে টাচও করে অনেক জায়গায় গণমাধ্যমে সমালোচনার মুখে প্রায় সবগুলো ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে পুলিশের বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে বিভাগীয় মামলা প্রক্রিয়াধীন সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনায় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমরা আগেও বলছি এবং সবসময় বলি যে ব্যক্তিগত কারো দায় ডিএমপি নিবে না ব্যক্তিগত কারো কোনো কার্যক্রমের বিষয় দায় দায়িত্ব তাকে নিতে হবে এবং এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনো কিছু করে থাকে সেক্ষেত্রে বিভাগীয় মামলা বিভাগীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীলতা হানির ঘটনায় পুলিশের তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা না পেলেও বিচার বিভাগীয় তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় ওই দোকানের মালিক দোকানের কর্মচারী এবং আশপাশের দোকান যারা ছিল তারা প্রত্যেকেই লিখিত দিয়েছে যে ওই দোকানের ভিতরে ওই সময় এই ধরনের কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় নাই মামলা করার পর জুডিসি এনকোয়ারি হয় পাঁচজন লোক সাক্ষী প্রদান দেওয়া হয় সাক্ষীতে প্রমাণিত হচ্ছে শ্রীলতা ঘটেছে 
আইনজ্ঞরা বলছেন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো খোদ পুলিশ তদন্ত করলে তা নিরপেক্ষতা হারাবে সঠিক তদন্তের স্বার্থে এসব অভিযোগ তৃতীয় কোনো পক্ষ বা তদন্ত সংস্থা দিয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলছেন তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্সিম আছে নো ওয়ান ক্যান বি জাজ অফ ইজ ওন কজ এখন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি পুলিশই তদন্ত করে সেক্ষেত্রে তদন্তের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা যেমন হারাবে আবার তদন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফলে তদন্তের মূল সত্যতা বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা কম থাকে এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্তে বহিবিশ্বের মতো স্বাধীন তদন্ত সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলছেন আইনজ্ঞরা রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা নিচে গ্রেট হল সিরামিক সংবাদ বিরতির সাথেই থাকুন এরপর জানিয়ে ফিরছি বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে কর্মী নেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত মালয়েশিয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দ্বৈত সারচার্জ পুনর্বিবেচনার পর এএফসি কাপে টেম্পাইন্স ওভার্সের বিপক্ষে খেলতে আজ সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন শেখ জামাল ক্লাব স্বল্প প্রস্তুতিতেও ভালো ফল অর্জনে আশাবাদী দলের কোচ বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশ থেকে কর্মী নেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করাচ্ছে মালয়েশিয়া সরকার জানিয়েছেন দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী ড আহমদ জাহিদ হামিদে শুক্রবার দেশটির সেনা সদস্যদের সাথে বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে কর্মী নেওয়া স্থগিতের কথা জানান উপপ্রধানমন্ত্রী তিনি জানান মালয়েশিয়া সরকারের বিদেশি কর্মী বিষয়ে দ্বৈত সারচার্জ পুনর্বিবেচনা ও বিদেশি কত কর্মী প্রয়োজন তা নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অন্যদিকে মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন পনেরো লাখ কর্মী নয় মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজন অনুসারে কর্মী নেওয়ার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে নানা জটিলতার পর বহু প্রত্যাশিত জি টু জি প্লাস পদ্ধতিতে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকার বৃহস্পতিবার ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী রিচার্ড রিওটের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি সম্ভাবনার এই খবরের একদিন না যেতেই আশা ভাঙল বাংলাদেশি অভিবাসন প্রত্যাশীদের মালয়েশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ড আহমদ জাহিদ হামিদি দেশটির সেনা সদস্যদের সাথে এক আলোচনা সভা শেষে জানান বিদেশি কর্মী নেওয়া স্থগিত করেছে সরকার বাংলাদেশ সহ বিদেশি সব রাষ্ট্র থেকে কর্মী নেওয়া স্থগিত করেছে সরকার এবং যারা অবৈধভাবে মালয়েশিয়া আছে তাদের আটক করে দেশে পাঠানো হবে বিদেশি কর্মী বিষয়ে দ্বৈত সারচার্জ পুনর্বিবেচনা ও আমাদের কত বিদেশি কর্মী প্রয়োজন তা নিশ্চিত হয়েই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এদিকে শুক্রবার বিকালে এক সংবাদ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী রিচার্ড রিওট বলেছেন পনেরো লাখ কর্মী নেওয়ার বিষয় নয় মালয়েশিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে কর্মী নেওয়ার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে বাংলাদেশের সাথে এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কারো বক্তব্য পাওয়া যায়নি মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা আগামী মাসে বৈঠকে বসছেন পাকিস্তান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ও নরেন্দ্র মোদী দুদেশের একাধিক সরকারি সূত্র খবরটি নিশ্চিত করেছে কূটনৈতিক সূত্র থেকে জানানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে একুশে মার্চ থেকে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সম্মেলনে যোগ দেবেন ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষ নেতারা সেখানে নওয়াজ ও মোদীর আলাদা বৈঠকের কথা রয়েছে বরাবরের মতোই দুদেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক নিয়ে শঙ্কা থাকলেও এবার তেমনটি হবে না বলে আশা করছে পাকিস্তান দুই হাজার দশ সালের পর এবারই প্রথম বারাক ওবামার আমন্ত্রণে নওয়াজ শরীফ ও নরেন্দ্র মোদী দুজনই বিশ্ব পারমাণবিক সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন এবারে ক্লেমন খেলার সংবাদ ফুটবল এএফসি কাপে টেম্পাইন্স রোভার্সের বিপক্ষে খেলতে আজ সিঙ্গাপুর যাচ্ছে শেখ জামাল ক্লাব স্বল্প প্রস্তুতিতেও ভালো ফল অর্জনে আশাবাদী দলের কোচ শফিকুল ইসলাম মালিক তেইশে ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের ক্লাবটির বিপক্ষে অ্যাওয়াই ম্যাচ দিয়ে এএফসি কাপে চূড়ান্ত পর্বের মিশন শুরু হবে শেখ জামাল ক্লাবের
AFC Cup এর চূড়ান্ত পর্বের জন্য ফুটবলার সংকট কাটিয়ে অবশেষে দল সাজিয়েছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তবে প্রস্তুতিতে পায়নি যথেষ্ট সময় সিঙ্গাপুরের টেম্পাইন্স রোভার্স ক্লাবের বিপক্ষে 23 ফেব্রুয়ারি এই ম্যাচের জন্য হাতেগোনা সময় দলকে প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞ কোচ শফিকুল ইসলাম মানিক প্রতিপক্ষের সামর্থ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও শিষ্যদের দক্ষতার উপরে আস্থা রাখছেন তিনি তাদের টেকনিক তো খারাপ না আমাদের জাতীয় দলের মান যা আছে তারাই তো এদের এবং ফরেন প্লেয়ার নিয়ে হয়তো সমন্বয়টা ঘটাতে পারলে হয়তো ভালো কিছু কোনোভাবে ওদের যেটা ভালো দিক ওটা যদি জানতে পারতাম তাহলে হয়তো আরো একটু সুন্দরভাবে কৌশলটা সাজাতে পারতাম আমার ডিফেন্স যাতে আরো শক্তভাবে শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা দিতে পারে সেটার জন্য চেষ্টা করতাম তবে এখনো আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি ডিফেন্সটাকে আরো অর্গানাইজ করার জন্য শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এ পর্যন্ত বিদেশের মাটিতে দেখ কোটি টুর্নামেন্ট খেলেছে প্রত্যেকটি টুর্নামেন্টে সাফল্য অর্জন করে আসছে আক্রমণ ভাগের তিন বিদেশি এমেকা ওয়ারসন ও ল্যান্ডিংয়ের সাথে এশিয়ান কোটায় ভিয়েতনামের নগণি দলীয় শক্তির মূল কেন্দ্রবিন্দু ডিফেন্স রক্ষায় থাকছেন মুন্নাই ইয়াসিন তোপবর্মন ও লিঙ্কনরা নেতৃত্বের নতুন চ্যালেঞ্জে উজ্জ্বল টিম পারফরমেন্সে সফলতা খুঁজছেন ওয়ারসন I think we we are the best 11 for play this this AFC cup you know we fight i think inshallah Singapore uddeshe shonibar dupure dhaka charbe Sheikh Jamal Dhanmoni club e group e Tempens Rovers charao Malaysia Selangor o Philippines er Seresla Saller bipokkhe home and away match khelbe dol ti Manik Mahmud Bangla Vision Dhaka Shangbas shesh korbo Pioneer Insurance Shangbas shirunam gulo aro ekbar jani নারায়ণগঞ্জের কাজপুরে স্ত্রী ও শাশুড়িকে কুপিয়ে হত্যা ঘাতক স্বামী আটক হবিগঞ্জে চার শিশু হত্যায় অংশ নেয় ছয়জন একজনের স্বীকারোক্তি রাজধানীর সাতারকুলে জঙ্গি আস্তানায় অভিযান সংঘর্ষে এক পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতর আহত প্রযুক্তির দুর্বলতায় নয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে ঘটেছে এটিএম জালিয়াতি জানালেন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা শেষ পর্যন্ত সরকার বিএনপিকে কাউন্সিলের অনুমতি দেবে আশা ফখরুলের আওয়ামী লীগে তৈরি হবে নতুন পদ জানালেন নেতারা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টপডেস্ক দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সংবাদ সবার আগে জানতে গ্রামীণফোন বাংলা নিউজ ও এয়ারটেল থেকে ডায়াল করুন ওয়ান নম্বরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে